ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളം ഗ്രാമറിലെ മധുരം മലയാളം എന്ന സീരീസിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്രിയകളെ സകർമ്മകം അകർമ്മകം എന്ന് വിഭജിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ക്രിയകളെ സകർമ്മകം അകർമ്മകം എന്ന് വിഭജിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മലയാളം ഗ്രാമർ സെഷനിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഗ്രാമർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് ക്രിയകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ മലയാളം ഗ്രാമറിന് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് നടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ ഈ സകർമ്മകം അകർമ്മകം എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർത്ഥമുള്ളത് അർത്ഥമില്ലാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർമ്മമുള്ളത് കർമ്മം ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത ചോദ്യം സകർമ്മക ക്രിയ ഏത് സകർമ്മക ക്രിയ ഏതാണ് ഉറങ്ങുക എടുക്കുക കുളിക്കുക നിൽക്കുക ഇതിലേതാണ് സകർമ്മക ക്രിയ അതായത് നമ്മളൊരു ക്രിയയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് സകർമ്മകമാണ് ഇപ്പോൾ രാമൻ പാമ്പിനെ കൊന്നു എന്നൊരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ പാമ്പിനെ ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സകർമ്മകമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കുക സകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഉറങ്ങുക എടുക്കുക കുളിക്കുക നിൽക്കുക ഇതിലേതാണ് സകർമ്മക ക്രിയ ആയിട്ട് വരിക സകർമ്മക ക്രിയ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ എടുക്കുക അടുത്തത് അകർമ്മക ക്രിയ ഏത് അകർമ്മക ക്രിയ ഇതിൽ അകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടാത്തത് അല്ലെ ഓടിച്ചു പഠിച്ചു ചലിച്ചു അടിച്ചു ഏതാണ് ചലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അകർമ്മക ക്രിയ വരുന്നത് ചലിച്ചു ഓക്കെ ഇനി പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ വിഭജിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ വിഭജിക്കുന്നതിന് കേവലം പ്രയോജകം പേരച്ചം വിനയച്ചം സകർമ്മകം അകർമ്മകം മുറ്റുവിന പറ്റുവിന ഈ ഒരു നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സാധാരണ ക്രിയകൾക്കുള്ളത് മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കേവലം പ്രയോജകം കേവല ക്രിയ പ്രയോജക ക്രിയ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പരപ്രേരണയോടെ നടക്കുന്ന ക്രിയ ഏതാണ് പരപ്രേരണയോടെ നടക്കുന്ന ക്രിയ അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണ് കേവല ക്രിയയും പരപ്രേരണയോടെ നടക്കുന്ന ക്രിയ ഏതാണ് പ്രയോജക ക്രിയയാണ് പ്രയോജക ക്രിയ ഇനി കേവല ക്രിയ ഏത് ഇതിൽ നോക്കുക എരിക്കുക പായിക്കുക വായിക്കുക പോകുക ഇതിൽ കേവല ക്രിയ ഏതാണെന്നാണ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി രണ്ടെണ്ണം കേവല ക്രിയ ഉണ്ട് എന്താണ് വായിക്കുക ഇതും കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോകുക അത് രണ്ടും കേവല ക്രിയ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രയോജക ക്രിയ ഏത് അതായത് മറ്റുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയോജക ക്രിയ ഉണ്ണുക നടത്തുക വായിക്കുക പോകുക ഇതിലെ പ്രയോജക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നടത്തുക ആണ് നടത്തുക കാര്യതം എന്നാൽ എന്ത് കാര്യതം കാര്യതം എന്നാൽ പൂർണ്ണക്രിയ കർമ്മമുള്ള ക്രിയ കർമ്മമില്ലാത്ത ക്രിയ ക എന്ന ഇടനിലയുള്ള കേവല ക്രിയ എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കാര്യതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് ക എന്ന ഇടനിലയുള്ള കേവല ക്രിയയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കണം ക എന്ന ഇടനിലയുള്ള കേവല ക്രിയയാണ് പ്രയോജക ക്രിയ അല്ല കേവല ക്രിയ അപ്പൊ കുടിക്കുന്നു അപ്പൊ കായുണ്ട് അതിൽ ആ കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ കായുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യതം ഏതാണ് ചെയ്യുക ഓടിക്കുക നടക്കുക പറയുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാ ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇത് ചെയ്യുക ഓടിക്കുക നടക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെ ഓടിക്കുകയിലും നടക്കുകയിലും ആണ് ശരിക്കും കായ ഉള്ളത് അതിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കേവലം വരുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് കേവല ക്രിയ വരുന്നത് സ്വയം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേവല ക്രിയ വരുന്നതാണ് എന്ത് വരുന്നത് കാര്യതം എന്ന് പറയുന്നത് ക എന്ന ഇടനിലയുള്ള കേവല ക്രിയയാണ് കാര്യതം അടുത്ത ചോദ്യം ഉറങ്ങുക എന്ന ക്രിയയുടെ പ്രയോജക രൂപം ഏതാണ് ഉറങ്ങുക എന്ന ക്രിയയുടെ പ്രയോജക രൂപമാണ് എന്താണ് ഉറക്കം ഉറങ്ങുന്നു ഉറങ്ങി ഉറക്കുന്നു ഏതാണ് ഉറങ്ങുക എന്ന ക്രിയയുടെ പ്രയോജ ക്രിയയുടെ പ്രയോജക രൂപമാ
മറ്റു പദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ കേവലക്രിയ ഉറക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പ്രയോജക ക്രിയ മറ്റു പദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിയയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുക മറ്റ് പദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിയ അതിനാണ് അങ്ങ് അത്തരം ക്രിയകൾക്കാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിയയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു പദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അർത്ഥമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അർത്ഥമില്ലേ എന്ന് നോക്കും അതോ മറ്റ് പദങ്ങളെ നാമത്തെയോ ക്രിയയോ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുവിന എന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അർത്ഥമുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് മുറ്റുവിന എന്നും പറയും വിനയച്ചം ഏതാണ് വിനയച്ചം അപ്പോൾ ഈ പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊന്നിനെ മറ്റു പദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൃ ക്രിയയാണ് വിനയച്ചം സോറി ക്രിയയാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിയയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിനയച്ചം എന്നും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു നാമത്തെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും പേരച്ചം എന്നും പറയും അപ്പോൾ വിനയച്ചം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം വിന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ക്രിയ എന്നാണ് വിന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രിയ ഇനി ഏതാണ് വിനയച്ചം തുറന്ന് വിട്ടു ഉണ്ട ചോറ് കുടിച്ച വെള്ളം മറിഞ്ഞ വണ്ടി ഇതിൽ ഈ തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട അല്ലെ ഇവിടെ കുടിച്ച മറിഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രിയ വരുന്നത് അപ്പം ആ ക്രിയ എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വിനയച്ചം നല്ല ഇവിടെ പറ്റുവിന എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ തുറന്ന് ഉണ്ട ചോറിൽ ഉണ്ട കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ച മറിഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ മറിഞ്ഞ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറ്റുവിനയാണ് അതായത് ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിയയാണ് വിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ പറ്റുവിന അല്ലെങ്കിൽ പറ്റി നിൽക്കുന്ന വിനയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഈ ഈ ഒരു പറ്റി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ക്രിയയെ ആണെങ്കിൽ വിനയച്ചം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ചോറ് വെള്ളം വണ്ടി എന്നിവയൊക്കെ നാമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിട് തുറന്ന് വിട്ടു വിടുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിനയച്ചം അടുത്തത് പേരച്ചം ഏതാണ് ഇതിൽ പേരച്ചം ഏതാണ് ഉണ്ണാനിരുന്നു കാണാൻ വന്നു കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പഠിച്ച വിദ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ണാൻ കാണാൻ കരഞ്ഞ് പഠിച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വരുന്നത് അതെല്ലാം പറ്റുവിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാമത്തോട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് പഠിച്ച വിദ്യയാണ് അപ്പോൾ പേരച്ചം ഏതാണ് പഠിച്ച വിദ്യ സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ താമരപ്പൂക്കൾ വിരിയുവാൻ തുടങ്ങി ഈ വാക്യത്തിലെ വിനയച്ചം ഏതാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ താമരപ്പൂക്കൾ വിരിയുവാൻ തുടങ്ങി ഈ വാക്യത്തിലെ വിനയച്ചം ഏതാണ് അപ്പോൾ വിനയച്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ക്രിയകൾ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം വിരിയുവാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ആ വിരിയുവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വിരിയുവാൻ തുടങ്ങി അടുത്തത് കരിങ്ങാലി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഈ വാക്യത്തിൽ തിളപ്പിച്ച എന്ന പദം കരിങ്ങാലി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എന്നാണ് ആ തിളപ്പിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിനയച്ചമാണ് വിനയച്ചം സോറി വിനയച്ചല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എന്നല്ലേ സോറി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം നാമമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പേരച്ചമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മാറിപ്പോകരുത് പേരച്ചമാണ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുൻ വിനയച്ചം ഏതാണ് ഇതിൽ മുൻ വിനയച്ചം ഏതാണ് തൊഴാൻ പോയി എഴുതി വായിച്ചു വിതച്ചാൽ കൊയ്യാം നോക്കി നടന്നു ഇതിലേതാണ് മുൻ വിനയച്ചം നടക്കുന്നത് മുൻ വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഈ തൊഴാൻ ആൻ എന്ന് വരുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പിൻ വിനയച്ചമായിരിക്കും പിൻ വിനയച്ചം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സാധാരണ മുൻവിനയച്ചാകുന്നത് അപ്പോൾ പിൻ വിനയച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ഇതാണ് അപൂർണക്രിയ രണ്ടാമത് നടക്കും അതായത് അപൂർണക്രിയ പൂർണക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്നതാണ് പിൻ വിനയച്ചം ഇനി അടുത്തത് മുൻ വിനയച്ചമാണെങ്കിലോ മുൻ വിനയച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നടക്കുന്നു അതായത് അപൂർണക്രിയ വിനയച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർണക്രിയ ആണല്ലോ അപൂർണക്രിയ പൂർണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപിൽ നടക്കുന്നത് മുൻപേ നടക്കുന്നതാണെന്ത് മുൻ വിനയച്ചം 
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മുൻ വിനയച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ എഴുതി വായിച്ചു ആണ് എഴുതി വായിച്ചു ഈ വിതച്ചാൽ കൊയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പാക്ഷിക വിനയച്ചമാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം ഇനി ഒരു തരത്തിലുള്ള വിനയച്ചം കൂടിയുണ്ട് അത് നടുവിനയച്ചമാണ് ഈ നടുവിനയച്ചത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പറക ശരിയല്ല പറക ശരിയല്ല കേൾക്കവയ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വിത സോറി നടുവിനയച്ചമാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നടുവിനയച്ചമാണ് കേട്ടോ പറക ശരിയല്ല കേൾക്കവയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പാക്ഷിക വിനയച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപൂർണക്രിയ നടന്നാൽ പൂർണ്ണക്രിയ നടക്കും വിതച്ചാൽ കൊയ്യാം പഠിച്ചാൽ ജയിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം അത് ഓർക്കുക ഇനി ഇതിൽ തൊഴാൻ പോയി ആൻ എന്ന് വരുന്നത് പിൻ വിനയച്ചം എഴുതി വായിച്ചു നോക്കി നടന്നു അതിൽ വരുന്നില്ല എഴുതി വായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മുൻ വിനയച്ചമാണ് എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചു ഓക്കെ എഴുതി വായിച്ചു അപ്പം അവിടെ ഏതാണ് അപൂർണക്രിയായ എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എന്നടക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ഇനി തൊഴാൻ പോയി എന്നുള്ളതിൽ അപൂർണക്രിയ തൊഴാനാണ് അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് തൊഴുന്നത് അപ്പോൾ തൊഴാൻ പോയി അപ്പോൾ അപൂർണക്രിയ നടക്കുന്നത് എന്താണ് പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തൊഴാൻ പോയി എന്ന് വരുന്നത് പിൻ വിനയച്ചം ആകുന്നത് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ആൻ വരുന്നത് ഏതാണ് പിൻ വിനയച്ചം ആണ് ക്രമസമാധാനം പോലീസിനാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടണം ഈ വാക്യം എന്താണ് പോലീസിനാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രമസമാധാനം പോലീസിനാൽ അത് കർമ്മണി പ്രയോഗമാണ് അതായത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് കർമ്മം ആരാണ് ഇവിടെ ആര് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രമസമാധാനം പോലീസിനാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയും കർത്തരി പ്രയോഗവും കർമ്മണി പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സബ്ജക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പം പോലീസ് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കണം പരി പരിപാലിക്കണം പാലിക്കണം എന്നല്ല പരിപാലിക്കണം പോലീസ് ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കണം അത് കർത്തരി പ്രയോഗമാണ് ഇനി ക്രമസമാധാനം പോലീസിനാൽ പാലിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കർമ്മണി പ്രയോഗം അടുത്തത് ഭൂതകാല ക്രിയ ചെയ്ത് ഭൂതകാല ക്രിയ തിളക്കം ഇരിക്കും ഉണരൂ മറഞ്ഞു മറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഭൂതകാല ക്രിയ ഇനി ക്രിയാധാതു അർത്ഥം പ്രകടമാക്കുന്ന രീതി അതിനെന്താണ് പറയുക ക്രിയാധാതു അർത്ഥം പ്രകടമാക്കുന്ന രീതിക്കാണ് പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാരം പ്രകാരം തന്നെ നാല് വിധം ഉണ്ട് നിർദ്ദേശക പ്രകാരം ഉണ്ട് നിയോജക പ്രകാരം ഉണ്ട് അതുപോലെ വിധായക പ്രകാരം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എഴുതുക എന്ന ക്രിയയുടെ നിയോജക പ്രകാര രൂപം ഏത് എഴുതുക എഴുതുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിയോജക പ്രകാരമാണ് അത് എഴുതുവിൻ എഴുതുവിൻ എന്നുള്ളതാണ് നിയോജക പ്രകാരം ഇൻ സത്യം പറയണം ഇതിലെ ക്രിയയുടെ പ്രകാരം അണം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിധായക പ്രകാരമാണ് വിധായകം ഒരു പ്രകാരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുവതാണ് അത് അനുജ്ഞായക പ്രകാരമാണ് അനുജ്ഞായക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണം പഠിക്കാം ചെയ്യാം ആം എന്ന് വരുന്നത് അനുജ്ഞായക പ്രകാരം അഞ്ച് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഒരു പ്രയോ പ്രകാരമുണ്ട് അത് വരുന്നത് ആശംസക പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ നല്ലത് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനുപ്രയോഗം എന്താണ് ഇതിലെ അനുപ്രയോഗം ഏതാണ് ഭരിക്കപ്പെടുന്നു മാല കോർത്തു നന്മ വരട്ടെ പറഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു അബദ്ധം ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞു പോയി അത് അനുപ്രയോഗം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം അത് എന്താണ് അത് അനുപ്രയോഗമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ദർശനം എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ദർശനം അപ്പോൾ തഥിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ നാമത്തിൽ നിന്നോ നാമവിശേഷണത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന നാമമാണ് ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാമമാണ് കൃത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കൃത്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ദർശനം വന്നിരിക്കുന്നത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൃത്ത് ഏതാണ് ഇതിലേതാണ് കൃത്ത് വരുന്നത് അടിമത്തം കയറ്റം മിടുക്കൻ തനിമ കയറ്റം ആണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതണം ഈ വാക്യം ഏത് പ്രകാരമാണ് 
അണം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് വിധായക പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാം ഈ ക്രിയ കഴിയാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ് അനുജ്ഞായക പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക